¿Qué tal amigos de 724 Noticias? Tenemos el reporte policíaco lo que ocurrió durante la noche mientras usted dormía y es que hubo movilización por parte de los servicios de emergencia ambulancias llegaron hasta el sector San Jerónimo donde un oficial resultó lesionado por dos disparos de arma de fuego esto propiciados por su compañero se encontraban en la zona del dormitorio y bueno, pues, lamentablemente se accionó el arma dejándolo lesionado hubo necesidad de que aterrizara un helicóptero del agrupamiento Cóndores el cual lo trasladó al hospital correspondiente por otro lado también en la zona del Distrito Federal, para ser precisos, en la colonia Escandón, se registró también movilización por parte de los servicios de emergencia, y es que hubo una explosión de un cilindro de gas, esto en el interior de un local, de una tintorería. Por suerte no hay personas lesionadas, llegaron los bomberos, controlaron el incendio, y hasta ahí se generó la movilización. También en esa misma zona hubo la detención de tres personas, dos hombres y una mujer, los cuales fueron acusados de robo, aparentemente de procedencia colombiana. Estos sujetos fueron presentados ante el Ministerio Público. Ya por último, a muy temprana hora en el municipio de Tizapán, fue encontrado el cuerpo sin vida de un sujeto de aproximadamente 29 años. Esto en la cerrada Emiliano Zapata, de la colonia del mismo nombre del municipio de Tizapán, en el Estado de México, donde llegaron elementos de la policía municipal, montaron un dispositivo y es que fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre tras recibir varios disparos. Esto pues generó muchísima movilización por parte también de los servicios de emergencia que nada pudieron hacer ya que esta persona había perdido la vida. La policía montó un dispositivo, lo único que se sabe que fueron dos sujetos a bordo de una motocicleta los cuales victimaron a esta infortunada persona. Pues ese reporte esta mañana.